Pikefight arrangeras av sportfiskefrilar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lawrence, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fordonsbolaget, en smartare bilaffär. Fishbrain, världens största fiskeapp. Tearshine, Swedish Perfection. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Für alle unsere Freunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir natürlich auch eine deutschsprachige Webseite www.sportfishtackle.de. Snokel, det är spännande då. Nu är vi på väg till några... Jag vet inte vad. Nu är roligt att hoppa sig. Ja, det coola med det här är att ingen vet någonting. Inte fått information, ingenting. Vi åker karavan. Och så blir vi bara droppade på ett ställe. Här ska vi fiska. Fånga fisk nu. Det är så det är jävla coolt. Ja, det är coolt. Coolt. Vi åker här på karavan. Jag och Tobbe ligger sist. Spanar in alla ekipar som ligger framför. Och vi spekulerar lite kring vart ska vi någonstans. Men det här är ju det som är allra roligast. När vi inte vet någonting alls. Hur känner du det? Man, man vet ju ingenting. Detta är ju Lake X med twist. Nej, det här är så mycket Lake X det kan bli. Det är ju... Jag vet inte om det är ett träsk eller en älv eller... Alltså, vi har ingen aning om någonting. Dag två av Destination Lake X är här. Och idag kommer teamen ställas inför en ännu tuffare utmaning. I tidigare Lake X vet alltid teamen var de ska fiska redan dagen innan. Men idag kommer teamen inte ha minsta aning förrän vi står på rampen. Vi har lämnat älvens massiva lokaler där Abu drog det längsta strået. Och nu beger vi oss ut i en betydligt mindre sjö som ligger mitt ute i skogen. Det är dags för Destination Lake X, dag två. Nu kör vi. Under dag två så har lagen förflyttat sig till en mer traditionell sjö längre inåt landet som inte är lika beroende av älvens rörelser. Bataljen om Lake X dag två utspelar sig på en ganska ofiskat vatten. Här finns det allt från gräsfiske, djupfiske, bakvatten och traditionella stengrynor. Sjön har ett maxdjup på 16 meter och det finns gott om områden för gäddarna att gömma sig. I sjön simmar det stora gäddor som frossar på bestånd av mört, sik och harr. Men det går många små gäddor på de riktigt stora. Vi på Sportfiskarna har under många år arbetat stenhårt för fler och för större gäddor. Du har säkert hört talas om de gäddfabriker vi byggt. Men ändå kan vi inte svara upp mot de stora behoven. Vi måste göra mer. Och för att kunna göra mer behöver vi vara fler medlemmar. Du kan hjälpa till. Starta en insamling. Stöd vårt projekt Rädda en gädda. Och självklart är du välkommen som medlem. Ju fler vi är desto starkare blir vi. Tack för det Andreas. Innan vi fortsätter kommer här ett snabbt meddelande från vår ständiga huvudsponsor Atlantica Båtförsäkringar. Förutom att vara försäkrad hos Atlantica, visst är det så att det finns en särskild sportfiskeförsäkring nu, Anders? Ja, det stämmer. Vi vet ju att sportfiskare har båtarna utrustade med jättemycket elektronik, det är elmotorer, det trailas jättemycket. Så vi har en då specialframtagen sportfiskeförsäkring just anpassad för just ert behov. I år så har vi då dessutom förbättrat den väldigt, väldigt mycket. Det låter väldigt tryggt. Det är att genom att vara försäkrad med sportfiskeförsäkringen så kan jag lägga 100% fokus på att bara fiska.
Då två. Välkomna. Nu kör vi Evelina. Ja, <laughs> det här har vi fått precis. Vi vet, vi, inte, vi vet inte ens vart vi är. Vi, vi vet att vi har lagt i båten i en sjö. Vi vet ingenting annat än det. Under dag två förflyttar vi oss från Elvens massiva lokaler till en gäddsjö som inte alls är beroende av Elven. Batalj inom lik X-dag 2 utspelar sig i en sjö som bjuder på allt från vassfiske till djupare partier med markanta grund. I sjön finns stora gäddor och abbor som kan frossa i sig både mörkt, sik och harr. Sjöns gäddor kan bli mycket grova och 12 plus gäddor har tidigare synat insidan av båtar. Här finns inte alls lika mycket gäddar som i tidigare vatten. Och ibland kan det ta lång tid mellan huggen. Vilket innebär att det team som hittar var fisken i dagsläget befinner sig kan bli rikligt belönade. Ha. Teamen är iväg. Men precis som vanligt får man en stund på sig att reka upp sjön innan det är dags för fiske. Nu är vi på väg in på första stället här som vi ska reka. Vi har en ganska stängd passage in i en stor vik här och sen på ena kanten så kommer det tillflöde. Så vi ska åka ner där tänkte vi och kolla om vi kan hitta någon struktur och gräs och lite grejer som de kan stå i. Vi ser att de har en sten rakt fram där eller en sån här till liten ö ah, ja. I, sol, i solblänken. Ah, ja. Vi ska försöka navigera in utan att gå på grund. Ja, svårt att veta med en sån här sjö. Men det är en ganska bra mappad. Så vi ska börja med att titta av de stora hålen så vi inte missar någonting som igår. Att det står tjockt med siklöj eller någonting här. Det är mycket betesfisk högt upp som vi är nu. Det är bara frågan om fisken kommer stå grunt i växtlighet eller om den kommer stå djupt över betesdim. Jag vill bara se hur pass produktiv den här sjön är. Är det mycket vegetation? Finns det några partier som har de här stora sjögräsbäddarna? Det här liksom landskapet runt sjön, det är ren barskog, det är myrmarker. Mycket talar för att det här är en ganska näringsfattig sjö. Och det gör också det här beståndet av sik och harr. Så um, jag tror det är ganska mager. Det gäller verkligen att hitta de här små platserna som är lite produktivare. Nu har vi sett det här. Ja. Och vi har typ, spottat några ställen. Typiskt Norrland så skulle det kunna vara så att gå in på de här en meter, två meter här och bara eh, täcka vatten. Mm. Men det är ju roligare att fiska andra fisket. Mm. Alltså, och vi behöver stora fiskar. Mm, ja det är det, de vet ju inte än, än vad de är i alla fall. Men allt det här, här ser vi likadant ut. Ja, vi åker upp och kollar där. Ja. Där, kolla vassarna där. Mellan det här. <laughs> Offset. Det kommer man bara säga. Oh, fan vilken glasflask mellan öarna. Vet du vilken glasflask? Alltså shit vilken vik. Ja, det här är lite mer... Äh, ja, ska man säga lite mer vass. Lite mindre mer öar runt om här. Det är vass mellan öarna. Alltså det är glasvass som växer upp. En helt annan karaktär på sjö jämfört med igår. Igår var det mer sten och flak med gräs liksom som gällde. Mm. Här kommer jag, nej det här är fan hett alltså. Men så har du hela vägen, du fiskar hela ja. vägen runt då. Nej det är jävligt nice. Du får ligga och nöta av hela rätt här. Ja. Det här är också hett. Ja. <skratt> man sa det, var högt vatten, det ser man ju. Det är ju bra. Ja. Det gör att de vassarna kan, kan producera lite. Den där vassen är jävligt hett. Ja. Ungefär som man har gått genom skogen och, och du vet, kommit fram till en orörd sjö och gör sina första kast runt näckrosorna. Det är exakt samma känsla. Enligt hörsegen ska hålla riktigt fina, tjocka, fina jäder. Så att, eh, ja, intressant. Spännande. Det är spännande. Alltså, uh. Det är dags för start och i vissa båtar blir det gemensamma första kast. Nu är det 20 sekunder till start och vi låg här i godan ro. 
och hade så jävla skönt och mysigt och tänkte här får vi börja och så fiskar vi av alltihopa i lugn och ro men kolla där kommer de fästingarna ner nu. Grejen var den att jag lånade ut boken till dem i morse. Och vad händer? Jo, de landar på våran spott. Det kanske visar sig att det var det sämsta jag kunde göra. Men jag, jag har ju skrivit den för att det är kul att hjälpa andra. Ja, ja, lycka till! Skitfiske. Oj, var det där? Ja, jävla, det var det. Förlåt, det var inte meningen att kasta över någon slina faktiskt. Där, där kommer man. Eller, vad fan nu? Jo, det var en liten rökare. Jag tror att den är inte godkänd. Det är inte godkänd. Det är inte godkänd. Nej. Är inte godkänd? Nej, det är inte godkänd. Ja, det där är jag hundra på. Ja, det är som betet. Första kastet. Det är fan, det finnas jädder i Lake X i alla fall. Ja, det här blir nog en skön utmaning. Söder sportfiske. Och åt ett håll. Vi åker åt andra hållet. Det är ofta det blir så här fighter när man möts och så delar man på sig. Och så ibland så visar det sig mycket av slumpskäl att det ena hållet det var mycket bättre att glida åt än det andra. För att det blev djupare eller grunder eller det blev gräs eller det var någonting som hände dit man var på väg. Det var inte bättre eller mina. Ska jag glida på lite och sen Paula eller? Nej, jag vet inte fan alltså. Jag har Nej, nej, godkänd. Jag kanske. Är du med? Nej, nej, inte. Det som det här hovgarnet är för långt. Alltså, på riktigt, jag tror jag får spela. Jag kan ta den med handen, Evelina. Så. Är du med? <laughs> Så. Kolla! Mm. Min lilla galet fina insjöjädda med tecknad leopardbuk. Det tycker jag är så fruktansvärt häftigt med den har. Och Evelina hon hade en liten bättre fisk som var på här. Så uh, vi får väl se. Det kanske bor lite jädda i den här vassruggen. Man kan ju hoppas på det. Och den här lilla kompisen. Han får gå hem. Okej, okay. hej då lilla kompis. Hej då. Det här är lilla McTracer. Jag börjar med den igår, jag börjar med den idag. Det är ett sökarbete. Kasta långt, kroka bra. Och den här färgen kanske ni känner igen från hybrid. Det är den som kallas Green Badger. Den gröna grävlingen som Holgersson brukar säga. Den är fruktansvärt bra i tycker jag, alla typer av vatten. Så den eh, är riktigt riktig go-to-färg för mig när jag liksom inte riktigt vet vad jag ska välja. Oh, en lite bättre. Här är en. Inget hovkaos nu, Evelina. Vad sa du? Framför mig. Framför mig, framför mig, framför mig. Så, tack. Här, här, här. Nice. Bra. Holy camoly. <laughs> ja, det är liksom som ett miniatyr bakvatten bredvid den där forsen rinner ut. Och jag kastade in liksom i det bakvattnet och tänkte är det någonstans det måste stå en jädda, då är det väl här. Och så klippte det på. Kolla här vilken galet fin 66. Den här har inte tecknat buk. Väldigt märkligt. Jag har aldrig fått någon förklaring till varför jäddorna får tecknad buk eller inte. Eh, ofta ser man det så här lite djupare skör, klart vatten, det är lite pelagiskt. Men man ser sådana här skogsskör också när de bara ser in i vassen. Och jag tror att det bara är en färgvariation som förekommer. Jag tror inte att det är att den skapas på något sätt utan den verkar finnas överallt. Men det är väldigt, väldigt vackert. Det värsta är när man står så här bredvid folk, det är liksom då om de börjar få fisk. Ja. När det börjar bli det här psyket liksom. Man börjar tvivla på sig själv. Ja. Det bästa är om man gör samma sak fast mot dem. Ja. Ja. Nu får han en stor. Är du med? Ja. Jag tror den här är faktiskt stor som fan. Det är en ojävlar. Nu kommer han fort. 
Lavan drar. Är du med? Snyggt. Alltså, helvete. Den där, det var den aggressivaste edden jag har tagit i år. Såg ni vad han drog? Ja. Det är ju inte en jättefisk. Nej, men det såg, alltså, när den var där och sen gick rätt ner och såg. Nu är 77. Första fisken för oss, jätteskönt. Vi har CVC innanför oss. Sjukt aggressivt. Ja, så jäkla aggressivt. Men det här är starten på Legex. Dag två. Nu kör vi. Nu tar vi fler. Så jävla aggressiv. Satan var den bara. Nu har vi kört en halvtimmas rek på sjön. Och det vi kommer fram till är att det är några djupa partier. Tyckte inte de höll speciellt mycket fisk. Vi gjorde en liten snabb scanning där. Det som såg finast ut var ju de här fina stubbvassområdena. Det är ändå vid kanterna här så är det två meter djupt. Vilket gör att det blir gynnsamt för stor fisk att stå här ändå. Liksom. Och det är ändå det är inte så här supergrunt. Det är glest, riktigt nice, går att fiska spinnerbasen bra igenom dem ändå. Så vi lär ju lägga ett bra tag på att kratta lite vass. Och enligt den eminenta beskrivningen vi fick på sjön så ska det tydligen vara långt med den huggen. Så... Vi har haft ett hugg. Ja, så då är det långt kvar till nästa. <laughs> Oj, det var lite. Oj, det är en godkänd. <laughs> Den är inte stor. Kanon. Gött. Nu kör jag gå med hunden, vet du. Det, det, är det. det har jag fått ganska mycket frågor om när man liksom släpar runt jädda. Men om du visar att den hugger vid båten, vi kör hullinglöst. Det är då man tappar dem när de håller på att ruska och man får slacklina. Så det är super, super viktigt om man får fisk som hugger nära båten. Att dra omkring den så att man håller spänn i grejerna. Medan Silvia springer och hämtar hoven till exempel. För jag har fått en del frågor varför jag gör så, men det är superviktigt, annars tappar man dem vid båtkanten. Här händer det lite också, jag hade en virvel bakom och du fick en direkt. Ja. 63. Lite söt 63. Ja. Det luktar gott. Om du säger att det är långt mellan huggen, vi har haft tre hugg nu på eller i kort stund, så det är bra, tänker jag. Jag tog en monster vibe i vanlig maner, alltså. Spinnerbait, det är det som finast. Den är lite fin. Ja. Det lät lite som att det var annat plask i den än de andra. Ja, vad gött. Vad kul, tre kontakter här där vi ändå typ trodde att det var som finast. Kan man ha som 70? Kanske. Kommer dygnsnett också. Det här blir gött. Oj, oj, oj. Jag lyfter nu. Pressa nu. Ja, god. Kanon. Oh, ja. Det var dagens. <laughs> Den högg så fint. Den bara svepte. Nice, nice, nice. Ja! Nej. Det var ju riktigt fejkat du. Så det låter det inte när man får en fisk. Mm. Det år, århundrades sämsta. Alltså... <laughs> fan, vilket dåligt. Det lät mer som någon som trampar på en spik eller någonting. Vilket jävla dåligt skådespeleri. Lite besviken, ska man ändå lura, ska man försöka. Back då 76 här som smaskar i sig, liten skada då. Smaskar i sig en monster vibe. Nu går ni. Det känns som det kommer att bli den svåraste sjöx. <laughs> It is. Nu tar vi det lugnt och vi har knappt börjat. Men det ser så fint ut, han borde ju... Kommer du ihåg det där i året det var första kastet? Det var boom boom, vi hade ju mycket smann. Alltså. Ja. Han ser, ser så fint ut. Men som sagt, det var ju jävla... Oj, den där var bättre. Jag sker. Ja, gå, 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 gå! Ni! Oh, stanna till där. Ja. Den är efter, den var godkänd. Ja, den var godkänd. Fan, mycket tugg. Jävla skit. Så står längre in. Hämta den där igen. Ja, ta det lugnt, ta det lugnt, ta det lugnt. Det är aldrig roligt. Jag, jag tar det lugnt. Jag kan inte göra allt samtidigt, gubben. Tacka ner. Ja, oh, den är fin. Den är lite bättre. Den där är godkänd. Titta, den är skjuttig fisk. Igen var den lite bättre på. Fan, alltså, de är så viktiga att få dem där. Andra än sån där har ju då 70 fisk. Där, den där är bättre va? Ja, det här är bättre. Åh, oh, den där är godkänd i alla fall. Fan, vad bra uttatt. På spinnet, på spinnet. 
Offset med spinner. Den här är godkänd va? Den här är godkänd. <laughs> Och ni håller ner. Nej, den är inte det. Den här är godkänd. Det kan jag lova att den är. Vad ser neråt? Nej. Men gräset? Kom nu. Tryck hit den för fan. Ett, två, tre. Ja, ja det är godkänd då. Oh, en 80 plus här. Så var jag, lite vass i. Ja, nu är 85 typ. Så ja. Mm. Perfekt. 88, vilken jävla fin fisk. Snoken, vi har något på gång här. Så ja. Första godkända nya sjöx. Så fin. Mm. Jävla, en till! Bättre, bra. bättre, bättre. Åh, det gör det. Är den bra? Ja, den är lite mindre än den andra, men den är godkänd. Ja, det är det. Spinner ut i gräset. Nu händer grejer. Claes är super... Utanför alltihopa. Är det bra? Det är en 80 till, det är en 80 till. 75, 80. Oj, jävla. Måste ta upp mina grejer. Uff. Nu är jag samma, samma ring som du. Macrabber offset, vet du. Det är grejer. Utåt. Snoken, hur känns det att ha liksom... Att vi har, att vi har, liksom, vi har gjort en hov efter dina behov, liksom? Ja, det är bra ändå. Det funkar faktiskt. Nu har vi äntligen liksom fixat till en hov för snoken. Den är 83. Hörde jag centimeter. Uh. Så. Måste ha lite såpbubblor nu. Man hoppar bak nu. Lake X är en otroligt svår utmaning. Men ändå kommer det alltid upp fina fiskar. Detta om något är ett tydligt bevis på att lagen som ställer upp i Pike Fight helt klart är några av de bästa sportfiskarna vi har i landet. Där hade jag tung. Jäklar vad han tog alltså. Men det där jag tror det var lite... Jag, jag, jag såg den. Där var han. Det var en liten. Ja det var en liten rackare. Jäklar. Jag drog ut den från vassen. Uff. Han var bara drog i skärten. Jag ska rigga upp så att jag har två spön redo hela tiden så att jag kan köra en lite mindre jig också. Bara vanligt straight bait, dra ut dem med en pigshed ifall de står tight in på. Försöka få ett snabbt hugg. Han är bara... Där var han igen. Han är efter, vet du. Nej, men den var liten. Den var liten. Den var liten. Det är kontakt och det är tens. Det är häftigt. Den där är lite större va? Eller? Och så härifrån sett, om man tar på vågen så skulle jag säga det. Pankat fast så det är lugnt. Nej, Nej, den släppte. Det är inte sant alltså. Fan också. Det här såg ut att vara i alla fall typ en tre kilos fisk liksom. Jag tänker på liksom svallet om man ska kalla den bakom. Och problemet är att jag hade inte kunnat fått den där utan att fiska på det här sättet. För jag kastar ju in på land, alltså in genom allt weed. Tjockt med gräs. Eller vass. Åh, oh, surt. Det jag gillar ja. den när du tappade att det var finns hanghugg. Att det finns lite ja, size på den också. Den här är god känt tror jag. Det jag tror jag också. Nej, det var inte. Nej, kanske inte. Det var inte. Det var så kort. Jag såg, såg lite stor. Alltså i huvudet tänkte jag så här, det borde vara ungefär som den du fick ut. Det är ju rall i alla fall. 65. 65 cm. 
First. Första jädan. I med den. Och hej. Behöver vi större? Fan att jag brände den stora. Men det är både, alltså, en stor jädda här och både små jädda och abborre. Den här tog han på med hjulet. Ja, den här är bättre. Ah. Oj, oh, för fan. Oh, oh. Ja! Där är det. Jag ankrar. Snyggt. Uff, vilket hugg. Ah. Gott. Coolt. Snyggt. Vilket jävla hugg. Ingen jättefisk, men alltså, det är ju första. Vi, jag tror att vi ligger ändå och gör rätt. Alltså. Känns, det känns att det kan smaka på en riktig madam här. Det är så kul. Ja, jag håller emot 89. Vi har legat och, och fiskat en, en grundvattensås. Lite kuperad stenbotten. Vi hade flera abborrar efter. Vi, några små jäder och vi var säkra på att det måste simma lite större fisk här ute. Nu är inte den här en jätte men det är vår första godkända och vi är jäkligt nöjda med det. Alltså. Det är glödhet. Två timmar in på dagen och alla lag har fått centimetrar på skårbåden. Trots en svår utmaning med Lake X har de lyckats knäcka koden. Bäst hittills, ABU med tre rätt små fiskar. Svartsonker däremot, de har slagit till på två riktigt stabila 80 år och därmed bra utgångsläge för resten av dagen. Än så länge är det ett helt öppet slagfält. Ja, det här är godkänt. Är mm. det är Eller? Nej, det är gränsfall. Oh. Väldigt gränsfall. Det skulle kunna vara prickfäktig typ. Ja, oh. oh, den är jättegränsig. <laughs> nu, nu sätter nerverna in för ett spratt. <laughs> den är godkänd. Oh. Direkt liksom. Nu ska vi skynda oss upp och ta två utlopp innan CVC kommer på den tanken. För vi tror inte någon är där uppe och det såg väldigt hett ut djupt utanför. Vi tror att det stället vi kan få en, en två en, större. Exakt. Men det var inte liksom första hans val. Kolla vilka gräs det var här ute alltså. Det är mycket betesfisk här ute alltså. Mm. Kom här. Ja. Andra sidan. Andra sidan. Andra sidan. Är ja. Snyggt. Yes. Härligt. Den är i alla fall godkänd. Den är godkänd. Snyggt. Ja, vi kommer till ett nytt hett ställe. Eh, kastar in boomkärd. Lättviktad. Och förhoppningsvis är det vår andra godkända fisk för dagen. Kom igen då! Ja, men det måste jo. det vara. Jo. En... Emot. 69 va? Snyggt! Snyggt Emma! Bra jobbat! Det ska vi ta en till. Ja. Fan var den hög! Mm, alltså det är... Hårt! 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 Bättre! Bättre. Och stor macka! Det här är en stor fisk. Härligt. Du är så jävla bra då. Uff! Det är så bra. Det är så bra. Ingen hovfiasko nu. Ingen hovfiasko nu. Det här är en riktigt stor. Det här är en big alltså, fiber. Jag, jag är så himla Uff. glad. Kom igen nu då. Ja, nu. Kom igen. Nej, vi tar det lugnt. Vi tar det lugnt. Vi tar det lugnt. Ta det lugnt, Evelina. Ja, jag tar det lugnt. lugnt. Jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt. 
Jag är redo. Åh, oh, gud. Ta det lugnt. Ja, ta det lugnt. Ja, ta det lugnt. Lite till parpeten. Och tiden, fort. Hitåt. Ja, är med. Jäkla fisk! Satan, vilken fisk! Det här, det här är en heavy gun. Såg den här Ja, jag såg den. Stenhårt hugg på tejlen. Kolla på den här fisken. Det är en sån jäkla köttklump. Det här är en fisk som är bra. Och jag, jag tror inte att den är ensam här. Så vi får väl se. Här har ni Det här är en liten McMeo tail, färgen Green Badger. Det är typ den bästa färgen i de här betena skulle jag säga. Allrounden, helt fantastisk. Jag har faktiskt mitt PB på tail. En gång i tiden kunde man inte köpa tail så gjorde man dem själv. Och eh, tail är otroligt bra. När fisket är sekt och man måste truga upp fisken, pröva en tail. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Nej, god. Det är god. Vänta. Oh, ja. Vänta. Vänta, nu står det på den. Det står det på den. Ja. Nej, en 60. Det borde vara en färre. Åh, Inte lätt. Oj. Där är ju 60... Mm. Mm. Där är den på 66. Mm. Ja. 66. Bra. 66. Tredje. Är du kompis? Yes. Allt är nått. Varje fisk man får på pappret är ju ändå... Det känns ändå bra på något sätt. Man ska slippa jaga den mot slutet. Men vi är faktiskt tillbaka för att få en lite större. Inte för att få förfylla pappret. Har den? Ja. Mot sen? Nej, jag tror inte. Va? Ja, nej, jag tror inte det. Nej. Nej, inte. Snabba karoner. Jag måste ha en lite större än de där va? Ja. Det är omöjligt. Det kan vara en 60. Det är faktiskt. Det är en 60 va? Kolla så, men det är där borde kunna vara det. Jag tror fan det är det. Det har ju våra ja, benen ligger här, men det kanske funkar. Oj. Ja då, den är 67. 67. Mm. Släpper vi den där lilla krabaten. Fan, alltså det är hårt när man ser att Tobbe står och drar en... En riktig jävla? typ en meters fisk, tror jag, bakom ja. oss. Tjock meters fisk. Ja, oh, så står man och drar 63 er. <laughs> Vad var den? 60... 67. 67. Jag skriver upp den där som inte glömmer den rackan. Nu känner jag att det är ett hugg på gång. Det ligger latent igen eller? Ja, nu jävlar gör du. Oj, en liten abbo. Ja. Det är, då är det hett. Då är det fisk här liksom. Ja, 
Den är gudkänd. Oh, oj, oh, jävlar, snurrar upp sig. Oh. Den borde vara gudkänd. Den oh, där. 67. Ja, ja, ja. Men det är ju den här sajsen alltså. Jag, vill, jag känner att jag vill gnugga där uppe. Är du stressad? Ja. Nej, jag är inte stressad. Jag bara, det var så mycket nekroser där uppe. Jag åker runt och tar om hela skittet. Borde vara på samma ställe. Ta samma drift. Vi brände 270 så där. Jag ska ha fyllt pappret sen innan lunch. Det är väl skitbra, eller? Så vi ska ut och så, Claes. Mot dörren så. Lite att... Oh, där. Jag har satt den. En god kön. Ja, väl. Nej. Oh, det kan fan vara oh, det. Ja, det är nog god. Efter 60. Det är fan det, ja. Ja, jag tror fan det. Och den där är lätt över 60. Nej, 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 nej. Jag måste ta hål. Nej, men gav mig, den sitter ja, men... svalt hela skit. Ja, men så lossar den när den hoppar. Den där är 60 fisk. Garanterat. Oh, fem. Fyra, ja. Nej, 64. Nej, kanske kan jag få inte 65. 65. 65? Japp. 65 härliga centimeter. Mm. Är du beredd? Slime time! Alltså, kolla hur schysst färg var. Ja. Fel art. Är gräs eller? Ja, det är det. Nej. Där, Bra, ankra. Men bättre. Nej, det mår jag inte. Vad bra hugg, men var lite alltså. Hur lite? Nej, det här är... Det är inga... Du kan lägga ner hovet. Men kolla på. Ja, ja, men han... Det är ju småjävla här. Jag hade ett bra klipp i, i hugget, men jag kände ju direkt att det här... Det var, inte mycket. det var inte mycket att hänga här i djurgran. Det är en sån här som får växa till sig. En riktig liten. Man tog en eh, sida till sida guppi. Det är ett ruggigt bra sökarbete. Alltså när man glider över stora områden. Kasta långt. Du kan fiska den rätt djupt. Släpper vi tillbaka den här. Gå åt sidan. Åh, oh, nu, nu är det helt... Oh, Kli, kliv åt sidan. <laughs> Trumman i steket nu, han släppte tillbaka sin 45 där nu, kommer fram och bara, kliv åt sidan. Nu, <laughs> nu vet man inte vad som händer, eller? Nej. <laughs> Livsfarligt. Ja. Oh, vilket hugg. Bra. Det räcker. Här ska det bara smockpang. Ja, men det är, det är, du ser ju virven där. Ja, där kommer den. Lite bättre virvel. Det är det. Faktiskt. Ja, där, du tog den. Bra, den där är godkänd. Det var den! Bra! Den här. Jag slutar hoppa. Och kolla där inne i vassen. Det vänder ner där. Den är bra. Ja, snyggt! Du vet, virven. Vi sa ju det. Han var lite, lite bättre. Du sa att virven är kvar. Ja, fast det roligaste är fortfarande att du har inte tagit vevtak. Din landa bara. Pum! Ja. Bra. Jag sätter på en swim och kastar in något. Ja. Smack. <laughs> Ni ser, nu är vi glada för såna här uh, mellanfiskar. 72. Så där. Vi har haft lite segare, haft ett par små hugg och ett par små som varit på petat bara. Uh, men den här först så brände trumman den direkt i nedslaget innan han ens tog ett vevtag på en på en swim. Så jag kastade dit min eh, Pickshot Junior och sen eh, tog den som jag vet tagit innan det.
Med två timmar kvar av förmiddagen hittar vi ABU Garcia i topp tack vare sin magiska toppfisk. Överlag ser vi mycket fisk mellan 60 och 70 på skårbollen så det verkar bli en uppgift för lagen att sortera ut de större exemplaren under resten av dagen. Men, men har vi te- täcker vi av det här nu och sen går det ut djupt, då har vi liksom lite... Mm. Va? Åh, oh, där var den. Han är efter, han är ja, efter, den. han är efter. Åh, oh, den är stor. Kommer ja, 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 ja. Mm. ja! 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 Oh. Åh, oh, vad skönt! Ja! Oh! Vi har stått och svurit här. Varför? Det måste stå en jädda i det här. Och så klipper han precis missar. Fortsätter veva lite långsamt och sen... Sen mumsar han! Jag tänkte inte han såg så där stor ut första oh. anblicken. Nej, inte jag heller. Peto är ju ändå svårslaget. Bete älskar att fiska mycket olika ställen. Och just att det går att fiska rätt snabbt med den, men... Långsamt som nu när vi såg den hugga, sakta ner lite, ja. få den här lilla lugg, lugg, lugg och sen bara smack! Ja, så jävla fan. Det är en sån här man behöver för sin mentala förmåga. Ja, det var det. Fan vad Vad var kul. Mm. Men man blir så sjukt nervös när man ser dem. Mm. Alltså just då... Och liksom stanna upp sakta ner och inte vara för rapp, liksom. Nej, lite större. Jävlar, jävlar. Det är den verkligen. Verkligen, verkligen. Vår största. Och offset? Nej, men jag har hullinglöst. Oh. Så är jag. Oh. I alla fall en 70-70 fisk. Oh, by far. Det räcker inte. Det är en 80 fisk. Tjock som bara det. Sitta på. Där har vår största för idag en 83 en kondis. Fan, nu har det jobbigt om vi ska stanna en stund. Det verkar som Söders fick en jäddapris. Ganska fin, jag skulle tro 85 kanske. Såg helt okej okay ut. De såg att vi fick en fin jädda lite längre ut här och då började de också fokusera ännu mer på det här gamla vassbältet. Fast längre in i viken. Det en fin jädda. Coola jäddor här. Ja. Bättre. Bra, bra. Bättre. bra, bra, bra. Vilken jäkla suga. Oh, en fy. till. Fan. En Försöker till sån där. Värsta aset. Den såg hur stor som helst när jag hoppade. Oh, det är bra inte. Försiktigt, försiktigt. Yeah. Nu är det strula borta. Jag är en målvaktsräddning på den här jädden. Holy cannoli, säger jag. Det där var panik. Alltså det här fisket. Jag blir helt nipprig. Jag tror att jag har målvaktstobbe med mig i båten. Alltså. Tobbe. Jag vet, det här är hett. Kolla här. Flanker. Flanker i färgen burbot. Nej, längre. Nej, det är större. Det är fan större alltså. Shit, vilken suga. 
103 barn. Vi ligger här i Nöterav, vi ligger på samma ställe som vi har känt att det här är ett hett ställe. Vi testar lite mer beten här nu, alltså vi ligger kvar länge och nöter och nöter och nöter. Tobbe står med sin tail som han fick sin fina på nyss. Jag har kört med lite silla spinnerbaits men ingen kontakt överhuvudtaget. Då sätter jag på... Mitt hemliga S, S i rockärmen. Min favorit. Silla flanker. Färgen burbot. 103. Vad sa du? 103. 103 gånger två nu då. Ja. Mm. Nu är vi faktiskt tillbaka vid rampen. För när vi låg i här så såg vi att det var lite... Det är i och för sig så rätt dött ut gräs. Men lite gräs. Fin vass. Danne fick precis en liten. På swimmen här. Ja. Det är kul. Där står bilarna. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Det är heller inte grönt i viken här, men det är ändå gräs. <laughs> det ser helt ut faktiskt. Ja, verkligen. Nu kommer någon i full kareta in här. Alltså. De svänger. Här kommer Pippa Långström. Jordfram. Nej, oh, yes. slukat har gjort. Totalt slukat. Ja, vad står jag där inne? Åh, oh, jävlar. Kan det något till? Fan att det brände den där. Fan. Ja. Bättre? Nej. En liten till. Ja. Ingen höjning alltså. Ja. Det var en höjning. Den kan kanske vara någon centimeter. Nej, det är ingen höjning. Den ser ju stabbig. Ja, 67. Hej då kompis. Cirkusjävlar. Jag mäter djupt, vet du. Du står jävlar här, eller? Fan. Vilket jävla hugg, alltså. Fy fan. Kolla, virven. Uff, vilket hugg. Jättehårt. Så det är 67. Ja, det är fina fiskar här, alltså. Fy fan, det är 1,9 meter. Jävlar, det fina fiskar. Uff, vilket jävla hugg. Den här är ju fan länge. Här är en höjning, gubben. Nej, 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 lugnarna. Kom igen nu. Vad är det? En höjning, va? Det kan nog vara 70, va? Vad är det, vad är det någonstans? Vad har vi? Ja. 67. 67. Har du en? Ja, yes. 67. Ja, titta här. Lilla skönhet. Den får gå in lite snabbt. Så. Bra, jag kan väl lite till va? Snygg sekvens av svartsonker. Två snabba fiskar och nu med fullt papper. Skönt inför den stundande eftermiddagen som snart är här. Tar den på vänster sidan? Ja. Mm. Kom man här? Ja. Den är god känna. Ja, oh, det skulle jag säga. Ja, men nu måste den vara. Oh. Oh. Jag har en fisk, va? Kommer med brädis? Mm. Det är kloka ovan bara. Jag fattar inte hur de kan lyckas med att kloka sig på gränsfall. Jag var bara att den var lite tjock. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Åh, oh, men det är ju ja, ja, 60... Vänta, nu har mot. 63, ja. Så, fjärde fisken va? Ja. Skönt, vi släpper tillbaka den. Slowly but surely filling the paper. Ja, skönt. Skönt. 
skönt, skönt. Vi är rätt för att få fisk, men kanske inte de största. Nej. Och sen så är det frågan vad alla andra gör. Vi vill efter det här så skulle vi köra en uddspett. Mm. Alltså mina fyra fisk är fortfarande fyra fisk. Mm. Eh, går vi på en till hög 70 eller någonting i något sånt här, då har vi fyllt pappret. Det är bra. Då är det eh, och sen så har vi mycket tid på oss att gå på stor fisk. Ja, det är exakt så. Eh. Den är vi inte hoppas nu, det är den jävla båtjäveln nu. Som kommer i full sp Stannar de typ 100 meter. För då ställer de sig på den åsen som är där nere. Så då är inte många... Åsar kvar. Ger du mig handduken? Ja, jag tror inte på fan stannar där. Fast jag tror han går in i viken va? Här är ett sånt här ställe, vet du om man kommer... Ja, där! Ja, den här går Godkänt. Jag vet inte, det var ett bra hugg. Jo, det måste den vara. Det måste vara godkänt. Den är över 60. Jag sa ju att det skulle skriva snart igen. <laughs> Fy fan, vad bra han är. Det är den unga generationen. Han är stekhet. Andreas Seger. Remember his name. Ja, jag har precis skrivit upp den förra fisken så hög den här på 68. Godkänt? Ja. Kanon. 68 cm, det var kastet efter när jag fick den andra. Samma ställe, vi har nog hittat ett litet gräsbälte där de står. Så vi tar och skickar i den här igen och fortsätter kasta här. För det står du märker en sak, de är bara på och de är väldigt försiktiga sida vid sida. Om det är en tillfällighet eller inte. Ja, men på mina så verkligen. Ja, då tar de. Jag kör ju drakspet istället. Ja, men vi har säkert missat en här nere också. Åh, oh, där! Ja, den här är bra. Vad fan hände? Nej, han är inte bra alltså. Jag tror du det? Tror du det? Ja, innan det var. Nej. Nej, det gör den inte. Uh, kontrollen i alla fall. Vi har ju blivit så, vi ser ju inte vad som är 60 längre, vi har fått så stora sista tiden. 70 och grejer. Oj vad mycket stjärn var. Jävlar vilket hugg! Det var fan bra jävla hugg. Ja. Den är inte stor. I alla fall var den som hugg alltså. Den, den, I fall var den som hugg, det var så jäkla coolt hugg först alltså. Jävlar vad den smann hårt. Då var den. Tror du den gör sig? Jag vet inte. Det blir svårt att se de här nedderna. Det är precis på gränsen. Jag ska bara steka den på mopperen så. Det är 60 på 6. 60. Nice. Oj, oj, oj. Var den? Jag fick precis en fisk på 60. Alltså det är ju så trögt för oss att det liknar ingenting. Så det är fantastiskt kul att få en fisk i alla fall. Vi har... En minut kvar. Fyra till... fisk på pappret. Ja. En minut kvar till lunchrapport. Det är bara sådana små fisar. Alltså. Den här vassen är väldigt annorlunda från den andra vi har fiskat. Mm. Här är stor vass har vi inte haft någon annanstans. Och lite sten. Ja. En eventfull förmiddag är till ända och det är dags för rapport. Gårdagens vinnare tåga på i ledning även idag, ABU Garcia. Då leder vi. Det är så, det är Men ska man ja. liksom uralt så något i den här skåren skulle mm. jag säga att Söder Sportfiske har vi sett, de fick sin största edda här. Mm. De kommer inte få chansen att fiska något mer här om vi ska vara kvar i den här sjön, det kan jag lova. Andra plats och 32 cm bakom, Team Svartsonker. Fan, det ligger två. Uff, oh, måste man jaga av det. Två meters fiskar. Oh, det är bra. Riktigt bra.
tre hittills söder sportfiske. Då ligger vi tre. Nu behöver vi upgrade. Vestin, Vestin. Nu står Vestin där också. 6376 Monster Vibe. Mm, Rick and Roll. Så att alla teamen fiskar nog. Så det är ju för att vi, vi har fiskat fullt, men annars är det ju... Vi, åh. Ja, det behövs den där. Oh. Vi måste ha ett par sådana, annars är vi... Oh. Nej, vi får fortsätta att gnugga. Stubbas. Övriga lag får använda eftermiddagen till att jaga i kapp. Tufft ändå. Ja, oh, bra ut. Ja, riktigt fina fiskar. Oh. 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 Alla är väl ganska lika egentligen. Det är småfiskar och så. Alltså. Men AB är farliga nu. AB är livsfarliga. De har gjort det skitbra. Men det är ju 360 år och sen två meters fiskar. Jag fattar inte. Det är så... Alltså den här sjön, jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Missa inte nästa veckas avsnitt. Då får lagen en surprise utöver det vanliga. Vi ses då.